知道我为什么单独留下你吗？想耍什么花招？顽皮！你把我一个人留在这儿，孤男寡女的，别人看了说三道四怎么办呀？这位公子，要不本姑娘给你捶捶胸，松松筋呀？收起你这副市井小人的嘴脸！第一天认识你吗？我先给你烧锅热水，去去扇，褪褪毛，就像那狐妖墨夫一样干净。然后呢，我再用颈盐按摩你的皮子，把那些血啊什么的全都推出去。然后咱们，嗯，你平日里束不束胸？想必是会了。你整天东奔西跑，喝子太松。如果你一天都不系系带，这一天下来会怎么样？你自己心里清楚。你，你果然是那什么，衣冠鸟兽。如你所说，谢衣讲究一个舒服，胸部无褶皱，缺乏剪裁余量，腰部瘦身过紧，剧烈运动容易导致崩开，系带在胸椎第三四节的样子，自己难以完成。还要我继续说下去吗？你怎么知道后椎骨啊？接缝全在腹部肋部，再柔软的线都会硌到皮肤。而刀工在剪裁时过于粗制滥造，将布的纹理全部斩断了。你怎么会知道这么多、啊？既然你说要做到舒适，那就修改。他当家的。大当家的，官面上来了客人，说要订购一百件龙帮主改的衣服。你看吧，你看吧，我就说会有一百件订单吧。已经买了的，告诉他们，待新品推出，折价出售，新订单全部推掉。呃，推掉，这可是上门的生意啊！你有毛病吧？有钱不赚啊？哦，你这个奸商是不是想欲盖弥彰，把价格抬高啊？有问题的产品。一件都不能从我新思路流出去。小姐，你给李公子亲手做的糖水，他一定会很喜欢的。香儿，爹，香儿，找了你一个早上，你这要去哪儿啊？啊，我去买了点东西，现在要去丝绸庄。为父都已经安排好了。昭王殿下想出城散散心，今日你就陪他去南郊踏青游玩。可是我别说了，你现在就回府去接昭王殿下啊
，姑娘，你老盯着这个衣服，它也不会开花啊。哎呦，嬷嬷，你那个郭儿子一下子给我指出那么多问题，其他都还好说，就这个胸口的部位吧，有什么东西是直接贴身，既可以撑住，又不会弄伤皮肤呢？我换了好几种材质都不行。丫头，你这是在干嘛呢？你们在研究这个？不知道害羞。哎呦，你看你，我跟你讲，你老问，跟你说你就笑话我。那你想想有什么办法吗？在后院。我先进去。嗯，这两个毛好吗？哎，温柔点啊。先进两个毛，好不好？来，好了，再进两个毛，不要那么小气嘛。就两个，就两个，好不好？哎，哎，哎，去去去。哎呀，别跑，别跑，别跑。抓到你了，这两个毛啊，不痛的啊！哎，别动！啊！什么呀？飞了！你，好别！我告诉你啊，再往前走呢。就到了我们云城郊外最美的湖了。不知道，那是后头湖。陆小姐是有什么心事吗？啊，最近丝绸庄事务繁忙，望殿下恕罪。我听说新丝路账房被封以后，你们从原料库存中改进了一件新产品，在云城卖得很好。殿下没有再提此事。这种伤风败俗的货色流出去。只会影响我们新丝路的名声。陆小姐，是不是对龙姑娘有什么误解？江湖上的事情我不懂，她能够想出如此不堪的法子，那实属落井下石。据我所知，这次龙姑娘分文不取，替你们新丝路渡过难关，毫无半点私念。陆小姐莫要辜负了龙姑娘的一番好意。天下熙熙，皆为利来。昭王殿下凡事，不能只看表面。试试。去哪儿了？有女怀春。嗯，嬷嬷回来了。您这个法子真管用。这鸡毛管的，有韧性，还光滑，正好托住这两个。您那个怪儿子，还真是有两把刷子。嗯，嬷嬷。
我们打水漂吧。嗯。碧波万顷，水天一色。这对面的山上还有袅袅炊烟，看来是一个村子。果然是一片世外桃源啊。那里是何家村，村里面种着千亩蚕树，那里面的村民靠着养蚕为生。杜小姐好像对这里很熟悉啊。五年前，我们一起准备创立丝绸庄的时候，那时常常来这里，种桑、收茧、搔丝，从春蚕、夏蚕，一直到中秋时节的晚秋蚕，一年三季，这里到处都有我和青柳的足迹。那个时候，我们年少轻狂，壮志凌云，想要在丝绸行业。干出一番事业，准备吧。现在我们终于得偿所愿了，可是却也渐行渐远。能有杜小姐这样的红颜知己，痴心作伴，也是李庄主几世修来的福分。可到头来，还不是落花有意，流水无情。厉害吧？那昭王呢？长安城内那么多大家闺秀，金枝玉叶，都仰慕着昭王殿下。昭王殿下为何喜欢这出身草莽的江湖女子？龙姑娘，我长这么大也是第一次遇到这样的人。她没有富家千金的古板教条，循规蹈矩，反而天真自由，浪漫洒脱。所谓物以稀为贵嘛，遇到这样的人。很难不另眼相看，也不尽然。龙姑娘不像你我二人，从出生起就背负着那些繁荣枷锁。我爱慕清流，是因为她活成了我喜欢的样子，而不像我，只是父亲手里的一颗棋子。所以，喜欢龙姑娘，也是你挣脱束缚的一种方式吧。你说的对，但只说对了一半。生在帝王家，半点不由人。从小，我就特别痛恨母亲对我的束缚。为了挑战她的底线，我不惜伤害自己。到头来，却又发现那些枷锁就像一顶金箍，挣脱的越厉害，它就套得越紧。直到我遇到了龙姑娘，她让我知道了什么才是真正自由的生命力。其实她并不是我逃脱那些枷锁的方式，而是我打开那些枷锁的钥匙。啊，你再试一下。啊，再试一下。哎呦，怎么不行啊？教你。主子，您找我。啊，是龙帮主让我给您送过来的。您不在，我就顺便给您放桌上。他为何不自己来？谁知道？他现在叫了一群人在后院瞎转悠，说什么雷公显灵要下雷公笋。哪来的雷笋？咳主子，你怎么脸红了？吩咐下去，让人仔细测量这个版型，按照不同的型号打样，通知各个工房加班赶制。呃，这不是，还不快去？嗯、呃，赶制多少？一千套。是。雷公司。杜小姐，今天你受累了。天色也不早了，早些回去吧。殿下，我们……殿下不跟我们一起回去吗？啊，我和武林还有一些事要办。不过……啊，杜大人那边我会交代好的。今天有劳杜小姐了。好。
，我看到前面有片果子林，咱们去给龙姑娘摘些野果。好，走。慢点啊，殿下！来，注意安全，殿下，小心。接着，哇，那个长得那么高，一定特别甜。啊，殿下小心。嗯，嗯，殿下，好多。哇，走，洗一洗。好。这个山竹还真大，哎，殿下，嗯，您说这个龙浩一到底哪儿好，值得让您亲自为他摘山竹又洗山竹？普林，嗯，你跟了我多少年了？十多年了吧？十多年了，你还不了解我？本王身边虽然不乏桃花，但都是些莺莺燕燕、胭脂俗粉，他们不是贪图富贵，就是想要与我政治联姻，本王都避而不及。这次来银城啊，除了公务，就是想出来散散心。没想到遇到了龙姑娘。哎呀，她跟我以前遇到的那些女子都不一样。我只愿能常伴她身边，给她洗个山竹，又能如何？这方面我不是很懂。那时你还没有遇到真爱，要不我给你介绍一个？不用，殿下。你看月儿怎么样？哎，刚刚看你们一路过来，眉来眼去，郎情妾意，好不快活呀！哎，没有，他就是比较可爱啊。那要不就小琴，虽然人家也不是什么大家闺秀吧，但至少人家心地善良吧。小琴不属于我喜欢的类型，胃口不小啊。难道你对人家杜小姐有意思？不敢，殿下，也不是不可以啊。我给你介绍啊！不不，我殿下，我我我，殿下，我我我甩我，不是，怕水啊？你怕水？你怕水啊？你看，有没有蛇？有蛇，小心小心！不行不行，哎，好长有蛇，快蛇，快蛇！来，尝尝。来，殿下，您打算什么时候回去啊？你看这天都黑了，不如我们就在这儿留宿一晚。我是说回长安案，您总不能打算一直在这营城待着吧？胡椒案子还没眉目呢，我们要是回了长安，拿什么交差、啊？您可是盐铁使大人。我们呢？现在把掌握的情报上交给朝廷，朝廷自然会派专人负责此事。你这叫什么话啊？我可是大唐皇子，在朝中身居要职，但凡跟江山社稷、黎民百姓有关的事，我都义不容辞。殿下，我怎么发现您跟以前不太一样了？可能是银城的饭菜太合我胃口。怎么？你难道不觉得，在这边特别的自由自在吗？有时候想想，在这边隐姓埋名，做个寻常百姓，每日晨星里欢会，待月贺橱柜。农闲时呢，咱们就去云游四海，揽尽山河，难道不好吗？您要是做农民，八成能把自己饿死。要不这样好了，我留下来跟你做邻居。做什么邻居啊？这边又不是长安，做兄弟岂不是更好？好，走。虽然父皇子嗣众多，但我打祭时开始就特别孤独。小时候最羡慕的，就是寻常百姓家的孩子，能够拥有手足之情。但是从你进了宫，我们就一起骑马射箭。一起读书习武，不仅是陪伴，更是让我在这宫中感受到了手足间的亲情。所以，下辈子如果有机会，咱们一定要做兄弟。嗯，娘
娘了，赶紧吃。好，怎么样？嫩，嫩，就是淡了点。给你脸了，特意给你烤的，赶紧吃。说好做兄弟，您这。金线失窃已被他找到，眼下一是攻陷本钱，二是查封了账房，他仍然找到了脱困的办法。啊，是属下办事不力，攫去一个李清流，竟然拿到了织造府五年来授予的唯一一个通关物器，有了它，就拥有了开通对外商路的权利。这么好的东西在别人手上。你说我能睡得安稳吗？这一次，一定能弄垮四少庄，逼他交出来。记住，这次别再让我失望了。是，下去吧。之前的事情都没办成，再给你一次机会。将功赎罪，你可明白？明白，明白，小的明白。记住，最后一次机会。是是是，多谢大人，小的记住了，小的一定按照大人说的。大人，七爷，人到了。来，七爷。都准备的差不多了。如果这事儿要是再办不好的话，这根针就不是在这儿。七爷放心啊。你还不快去？你手脚给我利落点。还有事，就像平时一样，放厨房门口就行了。好嘞，严管家新鲜的山竹，可是我刚摘的。你身上怎么一股怪味？怪味？哦，哎，可能是摘山竹的时候蹭到棕油了吧。我帮你泼，好，谢谢。喝水，喝水。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。庄主，这是这个月的账本，请过目。这边是这个月的货物，总共是五箱，一共是两百件肚兜
醒醒！着火啦！四重庄着火啦！四重庄着火啦！四重庄着火啦！醒醒！这多高？来，走。先救火，你把人疏散到安全的地方去。你确定自己可以吗？好，你注意安全。所有的家丁去救火，剩下的跟我走。好，快去救火，快点！快，爹，快救火！哦哦，哎呀，愣着干什么？赶紧救火呀！是是。谢谢阿姨。走了，武林，快去打盆水。是。阿姨。手被烫伤了，没事儿。这么多年，你以为龙珠帮的兄弟是怎么败倒在我的石榴裙下的？这点伤算什么？你能活到现在，真是个奇迹。啊。
那个女子逞什么英雄？就那些破肚兜干嘛？不做肚兜怎么赚钱啊？这是你帮我包的？你说呢？待会再换一次药啊。嗯，谢谢啊。那个，昨天晚上，谢谢你救了我。你知不知道，你差一点害惨了丝绸庄？我害惨了丝绸庄。仙儿，如果我们整个丝绸庄被烧毁了，损失有多大？除了人以外。按照丝绸庄库房的总货数。把所有的货物分为完工成本和未完工成本，这个应该是六十三万两千七百四十五两。那如果烧死一个人呢？按照一次性的伤亡补助标准，即为上半年火超百姓所缴纳税款的三十倍，那就应该是九十八万五千九百九十两。所以。就算是丝绸庄的东西全部被烧毁，也抵不过有人烧死在里面。所以，你不用谢我，要谢，就谢你不是一匹布。你这话就过分了。你不仅有富贵病，还是个财迷、冷血怪，竟然会拿人命和钱财做比较。到底是怎样的爹娘才能生出你这样的怪胎？你，方姨，青柳，你受伤了？没事，一点外伤而已。这还叫外伤？我去找大夫。不必了，包扎一下就好。那我亲自给你包扎。刚刚火势那么大。难道是你去救？没有，是刚刚扑火的时候不小心弄着的。哎呦，哎，李庄主，哎，说，损伤还好。只烧了三处房屋，不过昨晚这场大火共有两处起火点，一处是龙王主的院子，一处是仓库。基本可以肯定的是，纵火者想将龙王主置于死地。让我进去，不能进，不能进，你不是可以进去？你让我进去，怎么回事？进去啊！严总管，下去。是。你来的正好。让我进去见见我们家帮主。龙帮主只是手受了一些皮外伤，受伤了，让开对不起，对不起，我我不。这门我是杠上了，叫我飞进去不可。你再碰我试试，你试试，你试试。我我可以不碰你，但是现在里面官府的人正在查案，你万一进去给他们落下什么口实，这不是让龙帮主引火烧身吗？哎，相信我，一有机会，我绝对让你进来。当真？我若骗你
就罚我娶不着媳妇儿。老公。我跟你说，我前些日子找到一本，讲的全部都是那些失宠的妃子给皇帝写的小情书，你知道吗？都什么时候了还想着画本事？我告诉你，过两天如果我见不到我们家帮主，我……哦，回头记得带着画本来找我。你没留下什么证据吧？放心吧，七爷，别说是官差，就是佛祖下凡，他也查不出什么证据来。那我让你烧的人呢？呃，呃，这我就不知道了。打了他一下，然后他又他……我怎么听说他手上除了掉了几根汗毛，其他地方都完好无损呢、啊？这这这这不能怪我呀，都怪他太机灵了。不怪你，难道怪我？怪我？是不是？不不不不，七爷，你看，我把四条庄烧了，不是？你听不懂七爷的话是不是？没能把姓龙的烧死，你把整个盐城烧了又能怎样？我也不是神仙，烧不烧死他，不是我说了算的。之前谁和七爷说，万无一失的呀？七爷，再给我一次机会，我保证把他弄死。还不快滚！再给我一次机会，七爷，七爷，七爷，滚！七爷，你。莫非咱们有弟兄在官府当差
笑颜如初，时光模糊，别离辛苦，我愿伴你朝朝暮暮。共享。